السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ابي بندنا يا استاذ مار سيد مار نيداكل അലി അബ്ദുല്ല സാഹബ് വർത്തമാനകാലം അവതരിപ്പിച്ചു എനിക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നവരൊക്കെ നേതാക്കളാണ് അവർ മഹല്ലിലെ പ്രധാനികളാണ് ആ മഹല്ലിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റിയ കെൽപ്പുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ എഴുപത് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഒരേ കഥ മുസ്ലിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ അലീഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ സയ്യിദ് ഹാമിദ് ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങൾ ജനിച്ചത് കംപ്ലൈന്റുകൾ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അതോടൊപ്പം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന് ശേഷം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ചുവടുറപ്പിച്ച ശക്തമായ കാൽവെപ്പുകൾ നടത്തിയ പാർസി കമ്മ്യൂണിറ്റി മുസ്ലിം ഇന്നലെ ഞാൻ പോപ്പുലേഷൻ ക്ലോക്ക് നാം എവിടെ എത്തി എന്നുള്ള ക്ലോക്ക് മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ശക്തമായ ഒരു സ്വാധീനം ശരിക്കുള്ള ഓഫീഷ്യൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കണക്ക് പ്രകാരം പതിനഞ്ചിനടുത്തും അതല്ലാത്ത കണക്ക് നോക്കിയാൽ ഇരുപത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ സംസാരം സംസാരം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം സമൂഹം ഒന്ന് എത്തി നോക്കേണ്ടത് പാർസി കമ്മ്യൂണിറ്റിലേക്കും ബോറി കമ്മ്യൂണിറ്റിലേക്കുമാണ് പാർസി കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഇവിടെ അടിത്തറ ഭാഗിയതും അവരുടെ കാലിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ ശക്തമായ കാൽവെപ്പുകൾ നടത്തി പാർസി കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിൽ ശക്തമായ കാൽവെപ്പിൽ ഒന്നാണ് ലോകം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഉരുക്ക് വ്യവസായം ടാറ്റ കമ്പനിയുടെ കുത്തകയായി മാറിയപ്പോൾ അതിലും വലിയ പണക്കാരുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരു വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് നമ്മുടെ പരാജയമായി കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുക രണ്ട് ആ അയൺ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന ഉരുക്ക് വ്യവസായം കൊണ്ടുവരുക മാത്രമല്ല ടാറ്റയുടെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്തത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ സയൻസും കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം തന്റെ ഭാഷയിലൂടെ അത് എഴുതുന്നുണ്ട് തന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകത്തെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടാറ്റ ഇരുമ്പിന്റെ ടെക്നോളജി അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് പരിചയപ്പെടുകയും സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ആവശ്യപ്രകാരം അതിന്റെ സയൻസും കൊണ്ടുവന്ന് ടാറ്റ സ്ഥാപിച്ച രണ്ട് പ്രഗൽഭമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസും ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ നോബൽ സമ്മാന വിദഗ്ധരും സ്കോളേഴ്സുമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു ശതമാനം പോലും ഇല്ലാത്ത പാർസി കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ നടത്തിയ കാൽവെപ്പുകളും ചുവടുവെപ്പുകളും എത്രമാത്രം ശക്തമായിരുന്നു എന്ന് ആരാണ് ഇത് പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ വാഹിഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഹന്തക്ക് യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ഹന്തക്ക് എന്നത് കിടങ്ങ് കുഴിക്കാനുള്ള കാരണം അങ് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മൂന്ന് കല്ല് വെച്ച് കൊണ്ട് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടി വിശപ്പടക്കാൻ കഴിയാതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കേൾപ്പില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ തന്റെ സഖാക്കളുടെ പിക്കാസ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് ആ കിടങ്ങ് കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശക്തമായ വിഷം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു വിശപ്പ് കൊണ്ട് വയറ് വേദനിക്കുമ്പോൾ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസരത്തിൽ ഹബീബ് നമ്മുടെ വിഷൻ വരച്ചു കാണിക്കുന്നു ഓ മക്കളെ സിറിയൻ കാത്തലിക് കാത്തലിക്കിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയ സിറിയ നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വെട്ടിൽ ഹബീബ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആഫ്രിക്ക നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ വെട്ടിൽ ഹബീബ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു സപ്പോർട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈറ്റിലമായ ഈജിപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എ
വിശന്നുകൊണ്ട് എണീറ്റു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള ഈ സദസ്സിൽ മാത്രം എന്നെ നേരത്തെ കുറ്റം പാറവസ്ഥാദ് ഓർപ്പിച്ചു ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഉമറ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉലമാവ് പിന്നെ ഒരു 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 വ്യവസായ പ്രമുഖൻ പിന്നെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിന്നെ ഒരു ജഡ്ജ് അങ്ങനെ മാറിയുള്ള ഉമറാക്കരെ സംഘടിപ്പിച്ച് സദസ്സ് ഇതൊരു ചരിത്ര സമ്പൂർണ്ണ ചരിത്രം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഒഫീഷ്യൽ കണക്കുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹം ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നാം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക രാജ്യം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴല്ല ഞാൻ എന്റെ മകൻ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരൊറ്റ ഉപദേശമാണ് ഞാൻ എന്റെ മകനോട് ഉപദേശിച്ചത് മകനെ നീ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ രാവിലെയും നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കമ്പനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എന്നല്ല എന്നെ കൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടായി എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും അത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നിനക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതുപോലെ എന്നെ ഞാനാക്കിയ ഈ ഈ ഒരു വലിയ ഭാരതത്തിന് ഞാൻ എന്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവുക ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മഹൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഉണ്ട് വിശാലമായ വിഷൻ വരച്ചു നമ്മുടെ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബിന്റെ അനുയായികളാ നാം നമ്മുടെ മഹല്ലുകൾക്ക് എന്തൊരു പ്ലാനിങ് നമുക്കുണ്ട് ഏതൊരു വിഷയം നമുക്കുണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാബിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ വേറൊരു പുസ്തകമാണ് ത്രീ ബില്യൺ ടാർഗറ്റ് ലോകത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ അഥവാ മുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയിൽ കഴിയുകയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു നോളജ് റവല്യൂഷനും ഇൻഫർമേഷൻ റവല്യൂഷന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയിലാണ് ആ പട്ടിണിയുടെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾ പട്ടിണിയിലാണ് ഇവിടെയാണ് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ശക്തമായി ഉണരേണ്ടത് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങളിൽ ഒരു കോടി മുസ്ലിമുകൾ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഈ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എത്തി നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ അടുത്ത ആവശ്യമായ ആരോഗ്യം അടുത്ത അതിപ്രധാനമായ ആവശ്യമായ തൊഴിൽ നേടിക്കൊടുക്കാൻ ഈ സമ്മേളനം വിട്ടു പിരിയുമ്പോൾ എന്തൊരു പദ്ധതിയാണ് നാം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് വർത്തമാന കാലത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുക ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി മാറുക ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ശക്തമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ കോൺഫിഡൻസിലാണ് നമുക്ക് നിശക്തമായ ഒരു നേതൃത്വമുണ്ട് തകർക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു നേതൃത്വമുണ്ട് ആ നേതൃത്വം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു അടിത്തറയുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ തീയറിയല്ല സംസാരിക്കുന്നത് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ടാർജറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാഭാരതത്തെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിശ്വാസത്തോട് ഞാൻ പറയുന്നു ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും വിമർശിച്ചു എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു ഒരു കണക്കെടുത്താൽ അറുപത് ശതമാനം ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇന്നലെ ഞാൻ എന്റെ ഡ്രൈവറുമായി പോയപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് സാറേ ആളുകൾക്കൊക്കെ വിശ്വാസം വന്നു തുടങ്ങിയത് നോളസെറ്റ് വിജയിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം മുത്തുകോമിനികൾക്ക് പോലും വന്നു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നാം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് നോളസെറ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടിമുളക്കാൻ പോകുന്ന അതിവിശാലമായ ഒരു ലോകം ആ ലോകത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മഹല്ലിലെ നേതാക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിനോട് പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു സമ്മേളനങ്ങൾ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലോ മഹല്ല അടിസ്ഥാനത്തിലോ നടക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് വാഹു ഹബീബ് കഴിച്ചു വെച്ച നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല നമുക്ക് വാഗ്ദാനം തന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വിജയം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നോളജ് സിറ്റി മാത്രം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ടാർഗറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ത്രീ ബില്യൺ ടാർഗറ്റ് എന്ന ലോകത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സിന് ആവശ്യമായി പറയുന്നത് മനുഷ്യ പുരോഗതിയു
ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ അവകാശപ്പെടാനുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ശക്തമായ ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ഹ്യൂമൻ ഇൻഡെക്സിന് കാരണമായ ഇൻഡെക്സിന് മറ്റു സംഘടനകൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമായി മുന്നോട്ട് വന്ന സംഘടനകൾ നൂറോളം സ്കൂളുകളിൽ ഒതുങ്ങിയെങ്കിൽ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തമായ കാൽവെപ്പുകൾ കൊണ്ട് സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരുടെ ശക്തമായ വിഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി മഹാനായ പറയാൻ സമയമില്ല അബു അയ്യൂബ് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൂറോപ്പിന്റെ ഗേറ്റ് വേ കീഴടക്കാൻ പോകുന്ന യുദ്ധം അതിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയായി മഹാനായ അബു അയ്യൂബ് എന്നുണ്ട് ആരാണ് മഹാൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൺപത് വയസ്സ് പ്രായം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ മുന്നേറ്റത്തെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യങ് ജനറേഷനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് കോൺസ്റ്റാന്റിന് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തുർക്കി ഒരു സി ഷേപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്ന് ഭാഗവും കവർ ചെയ്ത ഏരിയ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടി മാത്രമേ അകത്ത് കടക്കാൻ പറ്റൂ ശക്തമായ പ്രതിരോധം ആ പ്രതിരോധത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചാടി നിന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ അബു അയ്യൂബ് അൻസാരി പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ട് ഞാൻ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകും നിങ്ങൾ എന്റെ പിന്നാലെ വരിക ആ മുന്നോട്ട് തന്നെ എത്ര പോകുന്നുവോ അവിടെയായിരിക്കും എന്റെ ഖബർ മഹാനായ അബു അയ്യൂബ് അൻസാരാഹുൽ അന്ന് ആ യുദ്ധം നയിക്കുമ്പോൾ എൺപത് വയസ്സിനപ്പുറമുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അബുൽ അയ്യൂബ് അൻസാർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് മഹാനായ എ പി ഉസ്താദിന്റെ ആ മടിയില്ലാത്ത തളർച്ചയില്ലാത്ത ഓട്ടം കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു നേതൃത്വം തന്നെ മതി നമുക്ക് ശക്തമായ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ കാൽവെപ്പുകൾ വെക്കാൻ ആ ശക്തമായ നേതൃത്വം തന്നെ നമുക്ക് മതി രണ്ടാമത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാൻ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിന്റെ ടാർഗറ്റ് ത്രീ ബില്ല എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ലോകത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ച മനോഹരമായ പുസ്തകം എന്നെ ഉറക്കം കടത്തിയ പുസ്തകം എല്ലാ മഹാനിലെ കമ്മിറ്റിക്കാരും അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന കുട്ടികൾ നമുക്ക് ധാരാളമുണ്ട് ഉന്നതങ്ങളിലെത്തിയ കുട്ടികൾ നമുക്ക് ധാരാളമുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ച് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പഠിക്കണം ആ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡെക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആരോഗ്യം ശക്തമായ ആരോഗ്യം നൽകാൻ കഴിയാം ഇന്ന് മർക്കസ് നോളസ് സിറ്റിയുടെ വകയായി ശക്തമായ ഒരു ആരോഗ്യ സംവിധാനം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മായം ചേർക്കുന്നു മരുന്നുകൾ കെമിക്കൽ കയറ്റി കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പരാതി പറയാതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനുള്ളിൽ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും മർക്കസ് നോളസ് സിറ്റിയുടെ ലബോറട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ തീവ്ര യത്നത്തിലാണ് നാം നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ലോകം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഡയബറ്റിക്സ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ ഡോക്ടർമാർ എന്നോട് വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ ലബോറട്ടറിയിൽ അത് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് തരം മരുന്നുകൾ ഒന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നും ലോക വിപണിയിൽ ആ ലോക വിപണി ഹറോൾസിന്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ യൂറോപ്പിന്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോലും ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സയൻസിന്റെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഹെർബുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മരുന്നുണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെയാണ് ടാർഗറ്റ് ത്രീ ബില്യൺ എന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ലോകത്തോട് പറയുന്ന രണ്ടാം ഇൻഡെക്സിലേക്ക് കൂടി നാം കാൽ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതും ഈ സമ്മേളനം ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കഥ മറ്റൊന്നായിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് തൊഴിൽ ത്രീ ബില്യൺ ടാർഗറ്റ് എന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എഴുപത് ശതമാനം പട്ടിണിയുള്ള ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്പ് ഇൻഡെക്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ ഇൻഡെക്സ് ആയി ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറയുന്നത് തൊഴിൽ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ജോബ് മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലൂടെ നാം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഡയറി എടുത്ത് എഴുതി വെക്കണം ചോദിക്കരുത് ഇതൊക്കെ നേടാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഇതൊക്കെ നേടാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് മഹാനായ പിസ്തോലാണ് രണ്ടാം നോളജ് സിറ്റിയെ കുറിച്ചും മൂന്നാം നോളജ് സിറ്റിയെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ എ പി ഉസ്താദ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്
നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല അതിലുള്ള ചുവടുവപ്പുകൾ നാം നടത്തി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയ നേതാക്കളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ചിന്തകരോടും എനിക്ക് ദയനീയമായി ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ഈ സമൂഹം പണ്ട് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ സാഹബ് പറഞ്ഞതുപോലെ വെള്ളം കോടികളും വിറക് കൊത്തുന്നവരുമായി മാറാനുള്ള സമൂഹമല്ല ചുക്കാൻ പിടിക്കാനുള്ള സമൂഹമാണ് സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കേൾപ്പുള്ള സമൂഹമാണ് വേണ്ടത് അല്പം പ്ലാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിർത്തുന്ന സമയം അധികമിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സമൂഹത്തെ ശാക്തീകരിക്കാൻ കഴിയാം അതിൽ ഇന്ന് മെക്കൻസ്റ്റി പോലത്തെ പൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പർ ഹൗസ് പോലത്തെ സ്ഥാപനത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് നോളജ് സിറ്റിയിലേക്ക് വരിക ഞങ്ങളുടെ ടീമുമായിരിക്കുക ഏത് രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ സംഗതിയെ അവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ ഇന്റൻഷൻ നിങ്ങളുടെ വിൽഭവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിയർ എ പി ഉസ്താദ് ഈ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ നേടിത്തന്ന ഈ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ നമുക്ക് നേടിത്തന്ന ഈ ഈ കാൽവെപ്പുകളെ സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഇൻഡെക്സുകൾ എല്ലാ തലങ്ങളും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു കോടി മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ഈ കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കാലം നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഇൻഡെക്സ് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നാം ചരിത്രത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാലവും നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ന്യൂനപക്ഷം മർദ്ദിതരാണ് ഗവൺമെന്റ് വെച്ചു നീട്ടുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കും വെച്ചു നീട്ടുന്ന റിസർവേഷനും വേണ്ടി കൈനീട്ടുന്ന സമൂഹമായി അത് പതിക്കാതെ ഗവൺമെന്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തരത്തിൽ നാം എത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു ആ രീതിയിലേക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഈ സമ്മേളനം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം ശ്രദ്ധിക്കാം